Pozdrav svima, dobrodošli u Almirin kutak. Ovo nije video samo za dame, ovo je za sve koji imaju problema sa rastom kose. Danas pripremamo domaće ulje od oraha. Trebaju vam mladi orasi i rukavice obavezno. Treba vam maslinovo ulje. Ukoliko nemate domaće ulje, uvijek može ono hladno prešano iz prodavnice. Tako da je to odlična alternativa. Ne možemo svi nabaviti domaće maslinovo ulje. Treba vam jedna staklena tegla. Orasi to jest orahovo ulje, možete nabaviti u svakoj trgovini, već gotovo kupite ukoliko nemate mogućnosti da napravite, ali ovo je provjereno, znači provjeren recept koji se koristi još od davnina, pitajte svoje majke i vrlo jednostavno se priprema. Dakle, sada ćemo orah da naribamo i potopimo u maslinovo ulje. Držite na hladnom, ne mogu reći na hladnom, na mjestu koje nije direktno izloženo suncu. Znači ne smije biti direktno na suncu zato što će to ulje da užegne. Znate što znači užegne? Znači pokvari se faktički, lajički rečeno. E, znači držat ćemo negdje gdje nema doticaja sa direktnim suncem. Drži se 40 dana i povremeno tu bočicu, ovako tu staklenku promučkate da se to malo promiješa. Nakon 40 dana se to fino procijedi, opet u staklenu bočicu ili teglicu, apsolutno nije bitno, i držite u frižideru, pa može komotno do pola godine. I onda iz frižidera koristite to ulje za rast kose. Orasi su jako dobri, to jest orahovo ulje za rast kose. Pojačava ovu bujnost, vidite kako sam ja čupava, daje sjaj, spriječava opadanje. Ima tu mnogo benefita. Ja ću vam sve to napisati, malo opisati detaljnije u opisu videa, da ovo ne bi baš sad trajalo dugo da ne pričam. Pa vi pročitajte, znači kliknite na sivu strelcu desno ispod videa i dole ćete vam se otvoriti tekst, pa onda fino sjedite u skavcu i čitajte koji su sve to benefiti mladih oraha. Eh, da vidimo. Da, htjela sam reći za to nanošenje. Nakon što smo napravili ulje, nanesete na kosu. To nije to puno, možda mala, mala, ona čajna kaščica, kafena, hoću reći, najmanja. To je koliko, možda desetak kapi, rasporedite po tjemenu, dobro umasirate i držite 20 minuta. Potom kosu najnormalnije operete šamponom po mogućnosti nekim blagim. Eto, to bi bilo kako se upotrebljava ovo ulje. A mi sada idemo to ulje pripremiti. Trebaju vam, kako rekao, obavezno rukavice. Ovo što vidite ovdje je količina za 200 ml ulja. Toga će biti malo manje jer će orasi da pokupe malo tog ulja. Za to će nam trebati znači, 5 oraha i 200 ml ulja. Ukoliko želite više, ide 10 oraha i pola litre ulja. Takva je mjera. Ja ću sada ovo da naribam. A za sve one koji gledaju video, bilo ovaj, bilo koji drugi, sa telefona... Znači kliknete na opciju više ili more ispod videa i onda će vam se otvoriti pisani dio recepta gdje možete potražiti sve informacije korisne za taj video. Evo vidite kako to izgleda. Rukavice su vam jako bitne zato što ovo farba prste. Pazite na okolinu da ne biste sve isprskali, isprljali. Vidite kako to farba ovo. Ne biste oprali s ruku za 20 dana. Sada ćete da prebacite naribane orahe u staklenu teglu. Ovo sve spustite dole. Da vam ne bi ostalo prljavo. Malo poravnate ovako ovu, ove orahe. I zalijete uljem. Kako rekao, ja ću nas u toko 200 ml. Bitno je da se orasi prekriju uljem. Da vidimo. Ajde, malo više sam stavila. Vidite kako lijepo izgleda. Ali će kasnije još ljepše da izgleda. Trebalo bi da bude tamno. Dakle, ovo zatvorimo i ostavimo ovako negdje gdje nema svjetlosti. Evo, na primjer, tu neka stoji 40 dana, kako sam rekla. I još ću vam ponovo napisati u opisu videa da ne biste zaboravili ovo što sam vam ja sada sve objasnila i kako se nanosi na kosu. Znači, obavezno isprobajte. Evo, sada je, znači, sada vam snimam ovaj video i odmah ga izbacujem. Zašto? Zato što je sada sezona mladih oraha. Možda tamo negdje do 20. juna nemate posle priliku. Orasi već postaju stariji, tako 
tako da iskoristite i napravite sebi domaće bez hemikalija. Eto, svako dobro, gledamo se neki drugi put u Almirnom kutku. Ćao!